சமீப வாரங்கள்ல கேரளாவில நிபா வைரஸ் மிகப்பெரிய அளவிலான பயத்தை ஏற்படுத்திட்டு இருக்கு இந்த நிபா வைரஸ் எதன் மூலமா பரவுது இதுக்கான சிகிச்சைகள் என்ன இதனால எத்தனை பேர் இது வரைக்கும் இறந்து போயிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இது ஏன் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையா பார்க்கப்படணுங்கிறத பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் முதன்முறையா இந்த நிபா வைரஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு மலேசியால இருக்க கேம்பங் சுங்காய் நிப்பான்ற இடத்துல பரவணதை கண்டுபிடிச்சாங்க அதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சிங்கப்பூர்லயும் இந்த நிபா வைரஸ் பரவி இருக்கு தொண்ணூத்தி எட்டு மற்றும் தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுகள் காலகட்டத்துல சுமாரா இருநூற்று எழுபது நபர்கள் இதனால தாக்கப்பட்டிருக்காங்க அதுல நிறைய பேர் இறந்தும் போயிருக்காங்க இது பரவுவதற்கு முக்கியமான காரணமா ஃப்ரூட் பேட்ஸ் அதாவது பழத்தை சாப்பிடும் வெவ்வாள்களையும் பன்றிகளையும் குறிப்பிடுறாங்க இதற்கு அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு பங்களாதேஷ்ல இந்த நோய் பரவ ஆரம்பிச்சிருக்கு அதை தொடர்ந்து பங்களாதேஷ்க்கு பக்கத்தில் இருக்க இந்திய மாநிலமான மேற்கு வங்கத்திலையும் இந்த வைரஸ் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுலையும் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டுலையும் பரவி இருக்கு இந்த நிபா வைரஸால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டுல இருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு வரைக்கும் மலேசியா சிங்கப்பூர் பங்களாதேஷ் இந்தியா ஆகிய நாடுகள்ல முன்னூறு பேர் இறந்து போயிருக்கலான்னு சொல்றாங்க அதுல இந்தியால மட்டும் ஐம்பது பேர் இறந்து போயிருக்காங்க அதற்கு அடுத்ததா இப்போ இந்த நிபா வைரஸ் கேரளால பரவ ஆரம்பிச்சிருக்கு கேரளால இந்த வைரஸ் எப்படி பரவ ஆரம்பிச்சதுனா இங்கேயும் வவ்வால்கள் மூலமா தான் பரவி இருக்கு கேரள மாநிலத்தோட கோழிக்கோடு மாவட்டத்தில் இருக்க பெரம்பரா பகுதியில் வாழ்ந்து வந்த ஒரு குடும்பம் தான் இந்த நிபா வைரஸால முதல் முதலா தாக்கப்பட்டாங்க இவங்கள்ல யாரும் இப்போ உயிரோடு இல்லங்கிறது வருத்தமான ஒரு விஷயம் இந்த வைரஸ் தாக்கம் இவங்களோட மட்டும் நிக்கல தொடர்ந்து பரவ ஆரம்பிச்சது இதுல மற்றொரு வருத்தமான செய்தி என்னன்னா நிபா வைரஸால முதல் முதல்ல தாக்கப்பட்டிருந்தவங்களை லினின்ற ஒரு செவிலியர் பார்த்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த செவிலியரும் இந்த நிபா வைரஸால பாதிக்கப்பட்டு இறந்து போனாங்க இறந்து போறதுக்கு முன்னாடி அவங்க தன்னோட கணவனுக்கு ரொம்பவே உருக்கமான ஒரு கடிதத்தை எழுதியிருக்காங்க அந்த கடிதத்தை சமூக வலைதளங்கள்ல பலர் ஒரு சோகத்தோட பகிர்ந்துட்டு வர்றாங்க இந்த வைரஸ் காற்றின் மூலமா பரவாதுங்கிறது ஒரு ஆறுதலான விஷயம் ஆனா நோய் தாக்கப்பட்டவங்களோட தொடர்பு வச்சுக்கும் போது அதாவது தொடுவது இரும்பும் போது பக்கத்தில் இருப்பது மாதிரியான செயல்களால இந்த நோய் மற்றவர்களுக்கும் பரவ அதிக வாய்ப்பு இருப்பதா சொல்றாங்க இந்த நோயோட அறிகுறிகள்னு பார்க்கும் போது முதல் கட்டமா காய்ச்சல் தலைவலி வாந்தி போன்றவை ஏற்படும் ஆனா இது கொஞ்சம் சிவியர் ஆனதுக்கு பின்னாடி மூச்சு விடுவதுல அதிக சிரமம் ஏற்படும் அதற்கு அடுத்த கட்டமா இந்த நோய் உச்சத்தை எட்டும் போது நினைவு பிறழ்வு மயக்க நிலை போன்றவை ஏற்பட்டு மூளையை இந்த நோய் தாக்கணும் இருபத்தி மணி நேரத்துல இருந்து நாற்பத்தி மணி நேரங்களுக்குள்ள பாதிக்கப்பட்ட அந்த நபர் கோமா ஸ்டேஜுக்கு போக அதிக வாய்ப்பு இருக்குன்னு தெரிய வந்திருக்கு இந்த நோய்க்கான மருந்த இப்ப வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்படல இப்ப வரைக்கும் இதற்கு உண்டான சிகிச்சைகள்னா இதனால ஏற்படக்கூடிய மற்ற பிரச்சனைகளான மூச்சு விடுவதில் சிரமம் நரம்பியல் குறைபாடுகளுக்கு தான் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருது நிபா வைரஸால பாதிக்கப்பட்டவங்க நான்கு நாட்கள்ல இருந்து பதினான்கு நாட்கள் வரைக்கும் இன்டென்சிவ் சப்போர்ட் கேர்ல வச்சு ட்ரீட் பண்ணப்படுறாங்க ஒருவேளை இதுல அவங்க குணமானாங்கனாலும் இந்த நோயோட தாக்கம் நீண்ட காலத்துக்கு தொடரும்னு சொல்றாங்க உதாரணமா இதனால ஏற்பட்ட நரம்பியல் சம்பந்தமான குறைபாடுகள் நினைவு பிறழ்வு போன்றவை நீண்ட காலத்துக்கு தொடர வாய்ப்பு இருக்குன்னு தெரிய வந்திருக்கு இதுல இருந்து தற்காத்துக் கொள்ளும் வழிகள்னு பார்த்தா இன்ஃபெக்டட் பர்சன்ஸ தகுந்த பாதுகாப்போடு அணுகுவது வெளியிடங்களுக்கு செல்லும் போது என் ஹெச் நைன்டி ஃபைவ் கிரேட் இல்லனா அதை விட ஹையர் கிரேட் பேஸ் மாஸ்க் உபயோகிப்பது தன்னை சுற்றி இருக்க சுற்றுப்புறத்தை சுத்தமா வைத்துக் கொள்வது போன்றவற்றை முன்னெச்சரிக்கையா செஞ்சு கொள்ளலாம்னு அறிவுறுத்தப்படுறாங்க இந்த நிபா வைரஸ் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இந்த ஆண்டோட முதல்லயே ப்ளூ பிரிண்ட் ஆஃப் டிசீஸ்ல பதிவிட்டு இருக்காங்க இந்த ப்ளூ பிரிண்ட் ஆஃப் டிசீஸ்னா என்னன்னா உலக மக்களுக்கு பேராபத்தை விளைவிக்கக்கூடிய நோய்களா ஒரு பத்து நோயை கண்டறிந்து இந்த லிஸ்ட்ல கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டுல இருந்து டபிள்யூஹெச்ஓ வெளியிட்டு வர்றாங்க இந்த ப்ளூ பிரிண்ட் ஆஃப் டிசீஸ் லிஸ்ட் ஆனது எவ்வளவு அவுட் பிரேக் ஆனதுக்கு பின்னாடி அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டுல இருந்து தான் வெளியிட்டு வர்றாங்க இத டபிள்யூஹெச்ஓ எதுக்கு வெளியிடுறாங்கன்னா உலக நாடுகள் கிட்ட பேராபத்தை விளைவிக்கக்கூடிய இன்னும் மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படாத நோய்களை பற்றி எச்சரிக்கை விடுப்பதற்கும் அது மட்டும் இல்லாம அதற்குண்டான மருந்துகளை தயாரிக்க உலக நாடுகளை முன்வர வைப்பதற்கும் தான் டபிள்யூஹெச்ஓ இந்த மாதிரியான லிஸ்ட கடந்த மூன்று வருடமா வெளியிட்டு வர்றாங்க அப்படி இந்த வருடம் வெளியிடப்பட்ட லிஸ்ட்ல இந்த நிபா வைரஸும் இடம்பெற்று இருந்துச்சு இந்த லிஸ்ட வெளியிட்டது மட்டும் இல்லாம இந்த நோய்கள் எல்லாம் உலகத்தோட எந்த பகுதியில் வேணா அவுட் பிரேக் ஆக அதிக வாய்ப்புகள் இருப்பதாகவும் டபிள்யூஹெச்ஓ எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தாங்க ஒருவேளை அந்த நோய்கள்ல ஏதாவது ஒன்று அவுட் பிரேக் ஆனா அதை கட்டுப்படுத்துவதற்காகவாத நடவடிக்கைகளை உலக நாடுகள் மேற்கொள்வாங்கன்றதுக்காகவும் இந்த லிஸ்ட வெளியிட்டாங்க டபிள்யூஹெச்ஓ சில நாடுகள் இதை கேட்டு தகுந்த நடவடிக்கைகள் எடுத்
அளவுக்கும் இதனால பதிவு செய்யப்படல சோ அதை வச்சு பார்க்கும்போது இதனோட பாதிப்பு சிறிய அளவுல அடங்கி போவதற்கும் சாத்தியங்கள் இருக்கு ஆனா ஒருவேளை எவ்வளோ மாதிரி இந்த நிபா வைரஸ் உருவெடுத்தா இந்திய அரசாங்கம் எப்படி சமாளிக்க போறாங்கன்றது தான் மிகப்பெரிய கேள்வின்னே சொல்லலாம் எவ்வளோ மாதிரியே இந்த நிபா வைரஸும் பரவ வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்டா கண்டிப்பா இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா எவ்வளோ பரவ ஆரம்பிச்சப்பவும் அது அவ்வளோ பெரிய சேதாரத்தை ஏற்படுத்தும்னு யாரும் நினைச்சு கூட பார்க்கல சோ எதையுமே நாம அலட்சியமா எடுத்துக்கொள்ள முடியாத சூழ்நிலையில தான் இப்போ இருக்கும் நிபா வைரஸ் தாக்கத்தின் காரணமா இது வரைக்கும் பதினோரு பேர் இறந்து போயிருக்காங்க மேலும் பதினெட்டு பேருக்கு இந்த நோய் இருப்பு உறுதி செய்யப்பட்டு பல்வேறு மருத்துவமனைகள்ல சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வர்றாங்க சில நாட்கள் முன்னாடி வரைக்கும் கேரளால மட்டும் பரவி இருந்ததா நம்பப்பட்டு வந்த நிபா வைரஸ் இப்போ அண்டை மாநிலங்களுக்கும் பரவ ஆரம்பிச்சிருக்கு எப்படின்னா நேற்று கர்நாடகால இரண்டு பேர் இந்த நிபா வைரஸ் தாக்கப்பட்டிருக்கலான்னு சந்தேகப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வர்றாங்க இந்த நிபா வைரஸ் ஆனது இதோட தடுக்கப்படுமா இல்ல தொடர்ந்து பரவுமான்றது தெரியல ஆனா பரவாம இருந்தா நிம்மதியான ஒரு விஷயம்தான்